గుడ్ ఈవినింగ్ అండి విజయానికి దారి కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనం చెప్పుకునేటువంటి టాపిక్ ప్రొక్రారిస్టినేషన్ అంటే వాయిదాల పద్ధతి అంటే మన యొక్క నిత్య జీవితంలో మనం కొన్ని కొన్ని విషయాలలో ఆ యొక్క పనులను పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే ఈరోజు చేయవలసింది రేపటికి రేపు చేయవలసినటువంటి పని ఎల్లుండికి ఇలా అది అది కొన్ని రోజుల వరకు కొన్ని కొన్ని సమయాలలో కొన్ని నెలల వరకు కూడా దాన్ని అలాగే ఉంచేసిన సందర్భాలు చాలా ఉంటాయి అంటే ఇది మనకు బయటికి కనిపించినంతగా చర్చించవలసినంతగా ఉండకపోవచ్చేమో కానీ దీని వలన వచ్చేటువంటి నష్టాలు కానీ మానసికమైనటువంటి ఇబ్బందులు కానీ చాలా రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ యొక్క వాయిదాల వ్యాధి అనేటువంటి దానిని ఎలా మనం నివారించుకోవాలి అసలు అది రాకోకుండా ఎలా చేసుకోవాలి అనేటువంటి విషయం గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం జనరల్గా ఒక చదువుకునే విద్యార్థి కావచ్చు ఒక ఉద్యోగం చేసేటువంటి ఒక ఉద్యోగస్తుడు కావచ్చు ఒక వ్యాపారం చేసేటువంటి వ్యక్తి ఎవరైనా కావచ్చు వీళ్ళకి ఆ రోజు ఏ పనులు అయితే చేయాలో ఆ పనుల పట్ల ఒక క్లారిటీ ఒక స్కెడ్యూల్ అనేది అంతకు ముందు ముందు రోజు నుండి ప్రిపేర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో అవి పోస్ట్ పోన్ అవుతూ ఉంటూ ఉంటాయి అన్నమాట సో అలా కాకుండా ఆ యొక్క టైం స్పెక్ట్రం ప్ర ప్రకారం ఆ యొక్క టైం టేబ్ ప్రకారం నువ్వు ఏ యొక్క టైంలో అయితే ఏ పని అయితే చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ టైంను ఆ టైంలో నువ్వు ఆ యొక్క పనిని ఎంత పర్ఫెక్ట్గా చేయగలిగితే నీ యొక్క టైం అనేది నీకు చాలా సేవ్ అయిపోతుంది మనకు జనరల్గా టైం అనేది ఇట్స్ వెరీ ప్రెసియస్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు ఎర్న్ మోర్ మనీ బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఎర్న్ మోర్ టైం ఈ రోజుల్లో డబ్బు సంపాదించడానికి చాలా మార్గాలు ఉండొచ్చు బట్ టైంను మనం సంపాదించాలంటే మాత్రం ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ దట్స్ ఆల్ ఇక దానికి దేర్ ఇస్ నో ఎనీ మోర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాబట్టి మనకున్నటువంటి టైంలో మనం చేసేటువంటి పనులను ఎంత ప్రాపర్గా ఎంత ప్లానడ్గా మనం చేసుకున్నట్లయితే మనకు ఒక పెండింగ్ అనేటువంటిది ఉండకోకుండా మనం చాలా హ్యాపీగా మన యొక్క వ్యాపారంలో కానీ మన యొక్క చదువులో కానీ లేకపోతే మనం చేసేటువంటి పనులలో కానీ ఎటువంటి టెన్షన్స్ను తెచ్చుకోకుండా ఉండటం జరుగుతుంది అన్నమాట ఈ ప్రపంచంలో ప్రతీదీ కూడా చాలా ఫ్రీగా వచ్చేస్తున్నాయండి చాలా అంటే మనం ఏం ఖర్చు పెట్టిన అవసరంలా బట్ వాటిని మనం మర్చిపోతున్నాం మరిచిపోయి అనాక అనేక రకాలైనటువంటి టెన్షన్స్కు గురైపోయి మనకు అసలు లేనటువంటి జబ్బులను కూడా మనం కావాలని కొని తెచ్చుకుంటున్నాం ఈ ఫ్రీగా వచ్చేటువంటి అన్నిటిని కూడా వదిలేసి ఎగ్జాంపుల్ మనం పీల్ చేయటువంటి గాలి ఫ్రీగా వచ్చేస్తుంది దాన్ని మనస్ఫూర్తిగా అంటే ప్రాపర్గా దాన్ని పీల్చుకున్నట్లయితే ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ మనకు వచ్చేటువంటి జబ్బులు రావు గాలిని పీల్చుకోవటం వలన కూడా మనకు వచ్చేటువంటి జబ్బులు రాకుండా పోతున్నాయి అంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ప్రాపర్గా జరిగి మనకు ఎటువంటి అనారోగ్యం అనారోగ్య బారిన పడుకోకుండా మనం కాపాడుకోగలుగుతాం బట్ అటువంటి స్వచ్ఛమైన గాలిని మనం పీల్చుకోలేకపోతున్నాం ఒక టెన్ రూపీస్ పెట్టు లేకపోతే ట్వంటీ రూపీస్ పెట్టు ఒక సిగరెట్ తాగేసి ఆ యొక్క పొల్యూట్ అయ్యేటువంటి వాయువును గాలిని లోపలికి పంపించేసి మన శరీరంలో ఉండేటువంటి ఆర్గాన్స్ను పాడు చేసుకుంటున్నాం ఫ్రీగా వచ్చే వంటిని వదిలేసి డబ్బు ఖర్చు పెట్టి మరీ దానిని లోపలికి పంపించేస్తున్నాం అదేవిధంగా వాటర్ నీరు త్రాగటం వల్ల కూడా చాలా రకాలైనటువంటి జబ్బులు రావు అందుకే మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదు కొంతమంది డాక్టర్స్ అడ్వైజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ వాటర్ తాగండి అని అంటే వాటర్ క్వాంటిటీని మనం మెయింటైన్ చేయటంలా ఈ వాటర్ అనేటివి కూడా ఫ్రీగా వచ్చేటువంటివే ఒక ఇరవై రూపాయలు పెట్టి వాటర్ బాటిల్ కొనుక్కొని తాగము కానీ వంద రూపాయలు పెట్టి బీరు బాటిల్ తాగి మాత్రం లోపలికి మన యొక్క లోపల ఉండేటువంటి ఆర్గాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి అనారోగ్యం కలిగించే ఆల్కహాల్ను మాత్రం తాగేస్తుంటాం ఇలా చాలా చాలా చిన్న చిన్న విషయాల పట్ల మనకు ఏ రోజైతే కన్సర్న్ లేకుండా పోతుందో మన యొక్క బాడీ మనం చేసేటువంటి పనులకు సహకరించుకోకుండా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తుంది అందుకే ఇటువంటి సమస్యలు అనేటివి వచ్చేటివి అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ నిద్ర లేగాలి ఒక స్టూడెంట్ అనేటువంటి విద్యార్థి తన యొక్క జీవితకాలంలో తను చేసేటువంటి పని ఏంటంటే చదువుకోవటం ఈ చదువు అనేటువంటి ప్రాసెస్ ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది తన యొక్క డైలీ యాక్టివిటీ తన యొక్క అలవాటు ప్రకారం ఈ షుడ్ గెట్ అప్ ఎట్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ నాలుగు గంటలకు నిద్ర లేసి 
చదువుకోవాలి ఇది పూర్వకాలం నుండి మన యొక్క దేశంలో మన యొక్క ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది ఒకప్పుడు ఆ రకంగా ఉండేది అంటే ఆ గురుకులాలు అనేటువంటి పాఠశాలలకు వెళ్ళిపోయి గురువు దగ్గరనే ఉండి నాలుగు గంటలకు నిద్ర లేచి అట్లా విద్యాభ్యాసం చేసేటువంటి పరిస్థితులు ఉండేటివి సో ఈరోజు మనం చాలా టెక్నాలజికల్గా డెవలప్ అయిపోయి చాలా కంఫర్ట్ జోన్లో ప్రతిదీ కూడా మనకు చాలా అవైలబుల్గా ఉంటున్నది ఇటువంటి ఒక టైంను మనం చాలా ఈజీగా తీసేసి నాలుగు గంటలకు లేవలసినటువంటి విద్యార్థి కనీసం ఎనిమిది గంటలకు కూడా నిద్ర లేని పరిస్థితి ఈరోజు ఉందన్నమాట మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి తొమ్మిది గంటలకు కాలేజ్ ఉందనంటే వాడు ఎనిమిదిన్నర గంటలకు నిద్ర లేస్తున్నాడు లేసేసి అన్ని ఆఫ్ ఆఫ్ పనులు చేసేస్తాడు అంటే స్నానం చేయడం చక్కగా చేయడు బ్రష్ చక్కగా వేయడు టిఫిన్ చేయడు ఇలా ఆఫ్ ఆఫ్ పనులు చేసుకొని వెంటనే టైం అయిపోతుందని హరీడ్గా వెళ్ళిపోతూ జరుగుతుంది అనమాట అంటే నాలుగు గంటలకు లేదా ఐదు గంటలకు నిద్ర లేగటం అనేటువంటి దానిని వాయిదా వేసేస్తున్నాడు అట్లా వాయిదా వేయటం వల్ల ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క వాయిదా అనేది అతనికి ఒక అలవాటుగా మారిపోతుంది అలవాటుగా మారిపోవటం వల్ల వానికి ఇరవై సంవత్సరాలు వచ్చిన ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చిన ఆ రకమైనటువంటి ఆ హ్యాబిట్కి అడిక్ట్ అయిపోయాడు కాబట్టి అతడు తర్వాత జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినా ఆ యొక్క టైం టేబుల్ మాత్రమే ఫాలో అవుతూ ఉంటాడు అందుకని ఎటువంటి వాళ్ళ జీవితాలు కూడా చాలా సాధారణంగా చాలా సింపుల్గా ఎదగకోకుండా ఎటువంటి అభివృద్ధి లేకోకుండా ఫినాన్షియల్ స్టేటస్ అనేది లేకోకుండా లైఫ్ని ఇలా లీడ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఇంకా కొంతమందిని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వారు కట్టవలసినటువంటి బిల్లులు సకాలంలో కట్టక రైట్ టైంలో కట్టకోకుండా ఎగ్జాంపుల్ ఒక కేబుల్ బిల్ కావచ్చు కరెంటు బిల్లు కావచ్చు వాటర్ బిల్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా రెగ్యులర్గా ఎప్పుడైతే కరెంటు బిల్లు ఇచ్చేస్తుందో నెక్స్ట్ డేనా లేకపోతే ఆ యొక్క నెక్స్ట్ డేనా కట్టేసి అయిపోతుంది బట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి లాస్ట్ డేటు ఈరోజే లాస్ట్ డేటు అనేటువంటి టైంలో మీరు ఆ యొక్క ఆఫీసెస్లో చూడండి ఎంత క్రౌడ్గా ఉంటుందో మరి ఇన్ని రోజులు ఎందుకు వెళ్ళి ఇంత అలర్టు కాలేకపోయారు ఎందుకు పే చేయలేకపోయారు అని అంటే కేవలం దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేయటం వల్ల ఇంకొక భయంకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే వాడు ప్రతిరోజు కాలేజీకి వెళ్తూ ఉంటాడు లాస్ట్ డేట్ వచ్చేంత వరకు ఎగ్జామ్ ఫీజు కట్టాడు ఆ యొక్క ఎగ్జామ్ డేటు లాస్ట్ డే ఏదైతే ఉందో ఆ రోజు మాత్రం చాలా క్రౌడ్గా ఒక పెద్ద లైన్ ఉంటుందన్నమాట వాళ్ళ నాన్నగారు ఏ రోజు ఇచ్చే ఇచ్చేసి ఉంటాడు కట్ అయినా ఎగ్జామ్ ఫీజు అని ఏ రోజు ఇచ్చేసి ఉంటాడు బట్ దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ ఏ రేపు కట్టొచ్చు వెళ్ళుండి కట్టొచ్చు ఈ యొక్క నెగ్లిజెన్సీ అనేటువంటిది తర్వాత అతని యొక్క కెరియర్కు చాలా భంగం కలిగిస్తుంది అనటంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు కాబట్టి మనం ఏ రోజు చేయవలసినటువంటి ఆ రోజు చేసేటువంటి పనులను సక్రమంగా చేసుకోవాలి దీనికి కావాల్సినటువంటి క్వాలిటీసు ఒక రెండు విషయాల గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైతే ఒక పనిని ప్రాపర్గా చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు మన యొక్క స్కెడ్యూల్లో ఆ రోజుకు సంబంధించినటువంటి అన్నెసెసరీ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవాయిడ్ చేయాలి అన్నెసెసరీ యాక్టివిటీస్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంటు నాలుగు గంటలకు నిద్ర లేకోకుండా ఏం చేస్తున్నాడు అంటే వాడు ఎర్లీగా పడుకుంటే ఎర్లీగా లేస్తాడు బట్ ఎర్లీగా పడుకోడు ఎందుకంటే చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటుంది సిస్టమ్ ఉంటుంది ఆ చాటింగా లేకపోతే ట్వీటా లేకపోతే ఫేస్బుక్కా ఇలా రకరకాల యాప్స్ తోటి దాదాపు పన్నెండు ఒంటి గంటల టైంలో మాత్రమే ఆ టైం వరకు ఆ పడుకోకుండా ఉండి తర్వాత పడుకుంటాడు సో అప్పుడు ఎర్లీ మార్నింగ్ నిద్ర లేగాలంటే వాని యొక్క బాడీ సహకరించదు ఎందుకంటే సఫిసియంట్ నిద్ర లేదు కాబట్టి బాడీకి సహకరించదు లేగాల అనేటువంటి ఆలోచన ఆలోచనలు సో అందుకనే ఎనిమిదిన్నరకు లేకపోతే ఎనిమిది గంటలకు నిద్ర లేగడం జరుగుతుంది తర్వాత తొమ్మిది గంటలకే కాలేజ్ కాబట్టి తప్పకుండా అన్నీ అరీబరీగా చేసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు సో ఇక్కడ నేను అన్నెసెసరీ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ ఈ యొక్క ఫ్రెండ్స్తో చాటింగ్ కావచ్చు ఫ్రెండ్ అంటే రేపు కాలేజీకి వచ్చేస్తాడు నువ్వు మాట్లాడచ్చు ఈరోజు అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకు మాట్లాడేంత ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఏమీ ఉండదు అయినా మనం మాట్లాడుతూ ఉంటారు సో వాట్సాప్ మెసేజెస్లు ఇవన్నీ కూడా అన్నెసెసరీ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ హీ గోస్ టు స్కూల్ టు స్టడీ దట్ ఈస్ ద పర్పస్ బట్ ఆ పర్పస్ను మర్చిపోయి ఆ యొక్క స్మార్ట్ ఫోన్తో లేకపోతే ఈ యొక్క సిస్టమ్స్ తోటి ఈ యొక్క టెక్నాలజీ తోటి లేటుగా నిద్ర పోగొట్టడం వల్ల వాడు నే నే లేటుగా నిద్ర లేగడం జరుగుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా అన్నెసెసరీ యాక్టివిటీస్ కాబట్టి ఈ అన్నెసెసరీ యాక్టివిటీస్ను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవాయిడ్ చేయాలి ది నెంబర్ వన్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు జనరల్గా చూడండి 
రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది ఈరోజు సెలవు ఇచ్చారు రేపు ప్రిపేర్ అయ్యి ఎగ్జామ్ రాయాలి కాబట్టి సెలవు ఇచ్చారు అనుకున్నా ఆ రోజు ఆ యొక్క డే అంతా కూడా వాడు ఫోకస్డ్గా అతడు సబ్జెక్టులో ఏదైతే డౌట్స్ ఉన్నాయో ఏమేమైతే రావో ఎలా ఎగ్జామ్ రాయాలనుకుంటున్నాడో అతడి యొక్క ఫోకస్ అంతా కూడా స్టడీస్ పైన రేపు జరిగేటువంటి ఎగ్జామ్స్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చదవాలి బట్ ఆ యొక్క ఆ రోజు అనుకోకుండా అతనికి ఇష్టమైనటువంటి ఒక హీరో సినిమా వచ్చేస్తుంది అనుకుందాం రేపటి ఎగ్జామ్ కొరకు చదువుతాడా లేకపోతే ఇంట్రెస్ట్ ఉండేటువంటి ఆ సినిమా చూస్తాడా అంటే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ సినిమాకే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాడు సో ఇది కూడా ఒక అన్నెసెసరీ యాక్టివిటీ ఎందుకనంటే ఆ యొక్క సినిమా ఈ యొక్క ఛానల్ వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు ఈరోజు కాకపోయినా మళ్ళీ వస్తుంది ఆ సినిమా మళ్ళీ చూడొచ్చు బట్ ఎగ్జామ్ అనేది ఒక్కసారి నువ్వు ఎగ్జామ్ ప్రాపర్గా రాకపోతే ఫెయిల్ అయిపోతావు అంటే ఒక సంవత్సరం అంతా నీకు వేస్ట్ అయిపోతుంది ఈ యొక్క ఆ థాట్ లేకపోవటం వల్ల ఈ యొక్క సినిమాను ఎంజాయ్ చేస్తాడు తప్ప రేపు జరిగేటువంటి ఎగ్జామ్లో నేను ప్రాపర్గా అటెంప్ట్ చేయలేను ప్రజెంట్ చేయలేను అనేటువంటి విషయాన్ని మాత్రం పట్టించుకోడు సో ఈ అన్నెసెసరీ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటిని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవాయిడ్ చేయాలి దట్స్ వై యూ షుడ్ అవాయిడ్ అన్నెసెసరీ యాక్టివిటీస్ సెకండ్ వన్ ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అంటే మనం ఏది జరుగుతుందో ముందే మనం ఊహించుకుంటాం దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే భవిష్యత్తులో ఏదైతే జరుగుతుందో అనేటువంటి దాని విషయంలో మనం పాజిటివ్గా ఆలోచించమండి ఒక పాజిటివ్ విజన్ మన మైండ్కు అంది అందివ్వం కేవలం ఆ యొక్క భయాలను కలిగి ఉండేటువంటి ఫెయిల్యూర్ అయితే పోతా కొంతమందిని అబ్జర్వ్ చేయండి వాళ్ళు ఎప్పుడు వారి యొక్క నోటి వెంట నెగిటివ్ మాట్లే నేను చేయలేను నేను చూడలేను నేను రాయలేను ఇలా ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ అఫర్మేషన్ యొక్క మైండ్కు వచ్చేసి వాటిని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తావో అదే నువ్వు నీ యొక్క భవిష్యత్తు కూడా అదే దేర్ ఇస్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అంటే నేను ఓడిపోతానేమో నేను చేయలేనేమో నేను సక్సెస్ కాలేనేమో అనేటువంటి యొక్క ఆలోచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ మనిషిని ఎదగటానికి ఏమాత్రం ఉపయోగపడినటువంటి థాట్స్ అనమాట సో వీటి విషయంలో చాలా క్లారిటీగా ఉండటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ యూ షుడ్ నాట్ ఫియర్ టువర్డ్స్ టు ద ఫ్యూచర్ భవిష్యత్తు పట్ల ఎవరికైతే భయం ఉంటుందో విజ విజేతలకు లేకపోతే సక్సెస్ఫుల్ ఫెయిల్యూర్స్కు తేడా ఏంటంటే అదేనండి ఈ సక్సెస్ అయ్యేటువంటి వ్యక్తులు ఎప్పుడు ఫ్యూచర్ పైన ఒక పాజిటివ్ డిటర్మినేషన్ తోటి ఉంటారు కాబట్టి దే విల్ బికమ్ ఏ సక్సెస్ ఇంకా కొంతమంది భయంతో ఉండటం వల్ల కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ప్రాణాలను కూడా కోల్పోవడం జరుగుతుంది దానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి ఒక మెడికల్ కాలేజీలో ఒక ఇద్దరు స్నేహితులు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ చదువుకుంటూ ఉండేటువంటి సిచ్యువేషన్లో వారికి ఒక డౌట్ వచ్చేసింది అదేంటంటే జనరల్ కామన్ డౌట్ అనమాట ప్రతి ఒక్కరిలో ఉండేటువంటి ఒక డౌట్ ఏంటంటే ఒక మనిషి చనిపోయిన తర్వాత దెయ్యం అవుతారు అనేటువంటిది మనం జనరల్గా వింటూ ఉంటాం చాలామంది అంటూ ఉంటే సో సైన్స్ కాబట్టి కొంతమంది దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయరు బట్ దీంట్లో ఒక వ్యక్తికి ఒక ఒక డాక్టర్కు దెయ్యాలు ఉంటవి అనేటువంటి ఒక ఆలోచన వచ్చేసింది ఇంకొక వ్యక్తి అంటే ఇంకొక ఫ్రెండు దాన్ని డిఫెన్స్ చేస్తాడు యాజ్ ఏ డాక్టర్స్ వీఆర్ నాట్ బిలీఫ్ ఆల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ నాన్ సెన్స్ బికాస్ మనిషి చనిపోయిన తర్వాత దెయ్యాలు ఉండవు ఏముండవు ఇదంతా కూడా నాన్ సెన్స్ అని కొట్టి పారేస్తాడు లేదు లేదు చాలామంది అంటూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ నమ్మకాలు నిజమే కావచ్చు ఉంటవి అని దాన్ని ఇతడు కూడా వాదిస్తూ ఉంటాడు ఇలా ఇద్దరి మధ్య ఒక రకమైనటువంటి డిస్కషన్ జరిగేసి ఓకే ఒకరు ఉంటవని ఇంకొకరు ఉండవని అయితే లేవు అనేటువంటి వ్యక్తిని నువ్వు నిరూపించాలి అడుగుతూ ఉంటాడు అనమాట లేవు అంటున్నావు కదా దాన్ని నువ్వు ప్రూఫ్ చేయి ఐ డూ యాక్సెప్ట్ వాట్ యూస్ అయ్యి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ టు లిసన్ వాట్ యూస్ అయ్యి నువ్వు చెప్పినట్టు నేను వింటాను నేను నమ్ముతాను బట్ నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి అని చెప్తాడు ఓకే చెప్పు ఏం చేయాలి ఏం ఏం లేదు మనం మన యొక్క మార్చూరీ రూమ్లో మార్చూరీ అనేటువంటి డెడ్ బాడీస్ ఉంటాయి చనిపోయినటువంటి శవాల గది అనమాట ఆ గదిలో నేను డే టైంలో ఒక గులాబీ పువ్వును ఒక ఆ రూమ్లో ఉండేటువంటి మిడిల్లో ఉండేటువంటి డెడ్ బాడీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ డెడ్ బాడీ పైన గులాబీ పువ్వును పెట్టేస్తా నువ్వు నైట్ పన్నెండు గంటల టైంలో ఆ యొక్క మార్చూరీ రూమ్కి వెళ్ళి ఆ యొక్క ఫ్లవర్ని తీసుకుని వచ్చేసాయి అంటే అన్ని డెడ్ బాడీస్ కాబట్టి నువ్వు సేఫ్గా బయటకు వచ్చావా నేను కూడా నమ్మేస్తా దెయ్యాలు లేవు అని ఒకవేళ రాలేకపోయావా నువ్వు ఒప్పుకోవాలి అనేటువంటి ఒక కండిషన్ ది ఇది ఒక రకమైనటువంటి రిస్కీ కండిషన్ కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా బాండ్ పేపర్స్ రాసుకుంటారు అంటే ఈ యొక్క పందెంలో 
ఈ యొక్క విషయంలో ఎవరికి ఏం జరిగినా ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ కాదు అనేటువంటి ఒక బాండ్ రాయించుకుంటారు రాయించుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ డే అంటే ఐ మీన్ ఆ యొక్క అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల టైంలో ఈ యొక్క ఫ్రెండ్ ఆ మార్చురి రూమ్కి వెళ్తాడండి వెళ్ళేసి ఆ యొక్క గులాబీ ఫ్లవర్ ఏ యొక్క డెడ్ బాడీ పైన ఉందో ఆ డెడ్ డెడ్ బాడీ పైన ఉండేటువంటి ఆ యొక్క ఫ్లవర్ను తీసేసుకొని ఇలా టర్న్ అవుతాడు వెనక తిరుగుతాడు తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇక వెళ్ళిపోవటం కొరకు ఇట్లా తిరిగేస్తాడు అనమాట తిరగగానే ఆ యొక్క డెడ్ బాడీ పక్కన బట్టి ఉండేటువంటి ఇంకొక డెడ్ డెడ్ బాడీ దగ్గర నుండి ఒక భయంకరమైనటువంటి శబ్దం వచ్చేస్తుంది ఆ శబ్దం రావటంతో వెళ్ళేటువంటి బయటకు వెళ్ళేటువంటి ఈ యొక్క వ్యక్తి ఎప్పుడైతే బ్యాక్ సైడ్ చూసేస్తాడు ఏమిటా అని చూడాలని చూసేస్తాడు బట్ అప్పటికే అతడు చాలా భయపడుతూ ఉంటాడు ఇమీడియట్లీ హార్ట్ అటాక్ వచ్చేసి చనిపోవడం జరుగుతుంది బట్ ఏంటి అక్కడ ఆ శబ్దం ఎందుకు వచ్చింది దయ్యమే ఆ యొక్క శబ్దం చేసిందా అని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క వ్యక్తి కంటే చనిపోయిన వ్యక్తి కంటే ముందే ఆ యొక్క పందెం కాసినటువంటి ఫ్రెండ్ ఆల్రెడీ ఆ డెడ్ బాడీ పక్క మీద పడుకొని ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే ఈ డెడ్ బాడీ దగ్గర ఏడు రోజు ఫ్లవర్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడో వాడు ఇమీడియట్లీ ఒక శబ్దం చేసిండు భయంకరమైన శబ్దం ఆ శబ్దానికి ఈ యొక్క వ్యక్తి చనిపోవడం జరిగింది అంటే భయంగా ఉండటం వేరు ఆ భయం ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ అయినా అలాగే ఉండటం అనేది వేరు ఏదైనా చిన్న చిన్న విషయాలకే మనం అప్పుడప్పుడు భయపడుతూ ఉంటాం ఎగ్జాంపుల్ ఒక తాడు చూడగా అనేది పాము అనుకుంటాం పాము అనేటువంటి థాట్ నీకు వచ్చేసిందంటే ఆటోమేటిక్గా భయపడతావు అది తాడైనా కానీ కాబట్టి ఈ యొక్క ధైర్యం అనేది ఎప్పుడు కూడా చాలా విలువైనది కాబట్టి ధైర్యంగా ఉండటం అనేది ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినా నీ యొక్క ఆ యొక్క ఆ బోల్డ్నెస్ను నువ్వు పోగొట్టుకోకూడదు అంటే ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిర్లు మీకు ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఎగ్జామ్స్లో ఫెయిల్ అవుతావా ఫాస్ అవుతావా అనేది నువ్వు చదివేటువంటి చదువును బట్టి ఉంటుంది నువ్వు ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నావు ఎలా చదువుతున్నావు అనే దానిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది తప్ప బట్ ఎక్కడికో రాసేసి ఫ్యూచర్ నేను ఫెయిల్ అవుతాను అనేటువంటి భయం వల్ల నువ్వు చదవలేకపోతావు అందుకని మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి చాలామంది స్టూడెంట్స్ బీటెక్ స్టూడెంట్స్ కావచ్చు ఎంటెక్ కావచ్చు ఎంఎస్సి వాళ్ళు కావచ్చు డిగ్రీ వాళ్ళు కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా ఫిబ్రవరిని ఎలా వచ్చేసిందంటే చాలా మనకు టెంపుల్స్ కూడా చాలా బిజీగా ఉంటాయి ఎందుకంటే అప్పుడు కోరికల యొక్క మెను అక్కడికి వెళ్ళి తెరిచేస్తారనమాట అక్కడ కూడా దేవుడికి కూడా ఒక కండిషన్ దేవుడు నన్ను పాస్ చేయిస్తే నీకు ఇది ఇచ్చేస్తా అంటే ఈ ఈ నెలలు ఈ యొక్క ఐదారు నెలలు చదవకోకుండా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసేస్తాడు నచ్చిన సినిమాలు నచ్చిన క్రికెట్ నచ్చిన ఫ్రెండ్స్ నచ్చిన షాటింగు ఈ యొక్క టైం అంతా కూడా వీటికి స్పెండ్ చేసేసి ఫిబ్రవరి నెల వచ్చేసరికి మాత్రం అప్పుడు దేవుడు గుర్తుకొస్తాడు నేను చదవకపోయినా అక్కడ అక్కడికి ఎందుకు ఎందుకు వెళ్తున్నాడు అంటే నేను చదవకపోయినా ఎగ్జామ్ ప్రాపర్గా రాకపోయినా నువ్వు పాస్ చేయాలి ఎందుకంటే ఆ యొక్క ఎబిలిటీ నీకు ఉంది కాబట్టి నువ్వు పాస్ చేయాలి అందుకే టెంపుల్కి వెళ్ళటం పీస్ ఆఫ్ మైండ్ కొరకు ఎవరు టెంపుల్కి వెళ్ళి చేయటం లేదండి ఏదో ఒకటి దేవుని అడగటం కొరకు మాత్రమే ఇలా వెళ్ళటం జరుగుతూ ఉంది అన్నమాట అప్పుడు మాత్రం చాలా బిజీగా ఉంటాయి ఆ యొక్క ఫిబ్రవరి నెలలో ఏ టెంపుల్కి వెళ్ళండి అందరు మళ్ళీ స్టూడెంట్సే కనిపిస్తారు ఎక్కువగా రైట్ సో ఈ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క పోస్ట్ పోన్మెంట్ అనేటువంటిది ఇన్ని పరిస్థితులకు దారితీస్తుందో ఆటోమేటిక్గా నీ యొక్క లైఫ్ తప్పకుండా ఫెయిల్యూర్లోనే ఉంటుంది అనడానికి ఎటువంటి సందేహం లేదు చాలా ఎగ్జామ్ అరి బరిగా అప్పటికి కూడా సబ్జెక్టును అంతా కూడా కవర్ చేసి చదవడు ఆ యొక్క వన్ మంత్ అయినా మళ్ళీ టెస్ట్ పేపర్స్ టెస్ట్ పేపర్లో ఏంటి సెలెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ యొక్క సెలెక్టివ్ క్వశ్చన్స్నే ఒక బై హార్డ్ మెథడ్లో ప్రిపేర్ అయిపోతాడు అదే క్వశ్చన్ వచ్చిందా ఓకే బట్ ఒక టెస్ట్ పేపర్లో ఉండేటువంటి ప్రతి క్వశ్చన్ మళ్ళీ రావాలనే రూల్ ఏం లేదు అప్పుడప్పుడు కొంతమందిని అబ్జర్వ్ చేయండి గమనించండి క్వశ్చన్ పేపర్ చాలా టఫ్గా ఉంది అంటారు అంటే ఎందుకు అంటారు ఈ మాట ఎవరు అని అంటారంటే ఎవరైతే టెస్ట్ పేపర్లను ప్రిపేర్ అయితే చదువుకుంటారో టెస్ట్ పేపర్లో రాని క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఎగ్జామ్ పేపర్లో కనిపిస్తాయో అప్పుడు మాత్రం వీళ్ళు భయపడుతూ ఉంటారు బట్ క్వశ్చన్ అనేది సబ్జెక్టుకు సంబంధించింది కాబట్టి టెక్స్ట్ బుక్ను ఫాలోఅప్ చేసినట్లయితే ఏదో ఒక లెసన్లో ఎక్కడో ఒకటి ఆ క్వశ్చన్ ఉంటుంది బట్ దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే మనం టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ను ఫాలో కాం టెక్స్ట్ పేపర్ను మాత్రం తప్పకుండా కొన్ని సెలెక్టివ్గా దాంట్లో కూడా అన్నీ కాదండి చాలా సెలెక్టివ్గా ఒక టెన్ పేపర్స్ చూస్తాడు వాడు టెన్ పేపర్స్లో ఏది ఎక్కువసార్లు వచ్చిందో దాన్ని ప్రిపేర్ అయిపోతాడు అది ఈసారి రాదు అందుకనే ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ సో వీటిని నమ్ముకున్న వాళ్ళు టెక్స్ట్ పేపర్లు నమ్ముకున్న వాళ్ళు దేవుళ్ళని నమ్ముకున్న వాళ
బట్ దాన్ని మర్చిపోయి రేపు చదువుకోవచ్చు ఎల్లుండి చదువుకోవచ్చు అనేటువంటి ఇంటెన్షన్ తోటి ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్ ఆ యొక్క రోజును పోస్ట్ పోన్ చేశాడా అది ఒక రోజు నుండి వారం వారం నుండి నెల నెల నుండి సంవత్సరం తర్వాత ఫెయిల్ అయిపోతాడు బ్యాక్ లాగ్ ఉన్నాయి హ్యాపీగా ఇంటికాడ ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు సో ఈ వీటన్నిటికి కారణం ఏంటంటే మనలో ఉండేటువంటి ఈ యొక్క పోస్ట్ పోన్మెంట్ ఈ యొక్క ప్రొకారిస్టినేషన్ వాయిదా పద్ధతి అనేటువంటిది ఒక భయంకరమైన జబ్బుగా తయారవుతుంది దాని ఏమంటామంటే బద్దకం అంటాం ఇట్స్ కాల్డ్ లేజీనెస్ ఏం చేయాలని ఇంకా తర్వాత వాడు ఎంత చదవాలన్నా ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాయాలన్నా అంత సీరియస్గా ప్రిపేర్ కాలేరు అందుకనే ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటారు ఇట్స్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ టువర్డ్స్ అందుకనే ఈ మధ్య రీసెంట్లీ ఒక డెబ్బై నాలుగు దేశాలలో ఒక సర్వే చేశారట ఓన్లీ సెవెంటీ ఫోర్ కంట్రీస్లో అంటే అప్ టు సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఏజ్లో ఉండేటువంటి స్టూడెంట్స్ స్కూల్కి వెళ్ళినా లేదా కాలేజ్కి వెళ్ళినా ఏం చదువుకుంటున్నారు వాళ్ళలో మ్యాథమెటిక్స్ స్కిల్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి సైకాలజికల్ స్కిల్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి వారి యొక్క ఫ్యూచర్ పట్ల వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు ఎలా ఉంటున్నాయి అనేటువంటి విషయం పైన ఒక సర్వే చేశారు ఇంటర్నేషనల్ వైడ్గా ఒక సెవెంటీ ఫోర్ కంట్రీస్లో ఈ కంట్రీస్లో అమెరికా ఉంది బ్రిటన్ ఇలా రకరకాల సంపన్న దేశాలు కూడా ఉండటం జరిగింది సో దాంట్లో మన యొక్క కంట్రీ యొక్క ప్లేస్ ఏంటంటే సెవెంటీ త్రీ లాస్ట్ ప్లేస్లో ఏముందంటే కిర్గిస్తాన్ అనేటి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దగ్గర ఒక చిన్న దేశం ఉంటుంది అది ఒక చిన్న దేశం అదృష్టం కొద్దీ అది ఉంది కాబట్టి మనకు సెవెంటీ త్రీ వచ్చింది అది సెవెంటీ ఫోర్ అంటే చూడండి మన యొక్క ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది స్టూడెంట్స్ యొక్క సైకాలజీ అనేది స్కూల్కి వెళ్ళినా లేదా కాలేజీకి వెళ్ళినా స్టూడెంట్ యొక్క అప్రోచ్ టువర్డ్స్ టు ద లెసన్స్ ఆర్ లెర్నింగ్ నేర్చుకోవాలనేటువంటి విషయాలపైన ఎంత బ్యాక్లాగ్లో ఉన్నాము సెవెంటీ త్రీ అంటే సో ఇది ఇది ఎవరిది తప్పు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం వదిలేసినట్లయితే దానికి పూర్తి రెస్పాన్సిబుల్ ఎవరంటే స్టూడెంటే ఎందుకంటే రేపు కెరియర్లో రాణించలేక ఇబ్బంది పడి లైఫ్ను ఒక ఫెయిన్ఫుల్గా తయారు చేసుకునేటువంటి ఆ పరిస్థితి ఆ యొక్క స్టూడెంట్కి ఉంటుంది కాబట్టి దానికి పూర్తి రెస్పాన్సిబిలిటీ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి కాబట్టి మనం ఈ యొక్క వాయిదాల వ్యాధి అనేటువంటి దాన్ని ఎప్పుడైతే పోగొట్టుకోగలుగుతామో మనం రేపు చేయవలసినటువంటి పనిని ఈరోజే చేయాలి ఈరోజు చేయవలసిన పనిని ఇప్పుడే చేయాలి పివి నరసింహరావు గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అతని యొక్క టేబుల్ పైన ఒక కోట్ ఉండేదటండి ఏమని తర్వాత లేదు ఇప్పుడే అని నవ్ నో లేటర్ అంటే తర్వాత ఏం లేదు ఇప్పుడే అంటే ఏ పని అయితే చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ పనిని ఇప్పుడే చేయాలి ఈ యొక్క బేసిక్ ప్రిన్సిపుల్ను మనం అప్లై చేసినట్లయితే యూ విల్ బీ సక్సెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఏ యొక్క విషయంలో ఫ్యామిలీ విషయంలో కావచ్చు లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో కావచ్చు లేకపోతే వ్యాపారం అనేటువంటి విషయంలో కావచ్చు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ యూ విల్ బీ సక్సెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ప్రతి మనిషి జీవితంలో కొన్ని కొన్ని ఈ ఇటువంటి యాక్టివిటీస్కు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వటం వల్లనే మనిషి ఎదగలేకపోతుంటాడు అంటే లేజీనెస్కు ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేసి దాన్ని ఎక్కువగా పెంచి పోషిస్తాం మనం చివరికి అది మనల్ని సక్సెస్ కాలేకుండా చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని కొన్ని అనారోగ్యాలకు కూడా తీసుకుని వచ్చేస్తుంది సో ఈరోజు మనం ఈ యొక్క బద్ధకం అనేటువంటి దాన్ని లేదా పోస్ట్ పోన్మెంట్ అనేటువంటి విషయాన్ని గురించి మాట్లాడుకున్నాం సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇటువంటి దానికి చాలా దూరంగా ఉండి ఎవ్రీడే చాలా యాక్టివ్గా పాజిటివ్గా ఎప్పటి పనులు అప్పుడు చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళి మన యొక్క లైఫ్ను చాలా హ్యాపీగా లీడ్ చేయాలని కోరుకుంటూ ఈ యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా కోరుకుంటూ మళ్ళీ ఇంకొక ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం